তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পটভূমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল কিংবা উনিশশো বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা কিভাবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা পাই এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু মূলত আমরা আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা জানব উনিশশো বাউন্ন সালে আমাদের যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সেই ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যটি কি আচ্ছা এই যে আমাদের ভাষা আন্দোলনটি হয়েছিল তোমরা তো সবাই জানো যে আমরা ভাষার দাবিতে একটি আন্দোলন করেছিলাম যে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যেখানে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল হচ্ছে বাঙালি এবং তাদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা তারা কি করে উর্দুতে সব সময় কথা বলবে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না সেইখান থেকেই কিন্তু প্রতিবাদের শুরু এবং প্রতিবাদ থেকে আন্দোলন এবং আন্দোলন করে কিন্তু বিপুল পরিমাণ রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভাষা আন্দোলনটিকে সফল করতে পেরেছিলাম এবং বাঙালি বুকে রক্ত দিয়ে কিন্তু মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করতে পেরেছিল এই বিশ্বের ইতিহাসে এই একটি দেশ হয়েছে বাংলাদেশ যেই দেশের মানুষ কেবলমাত্র তাদের রক্ত দিয়ে ভাষার আন্দোলন করেছিল এবং সেই আন্দোলনটি কিন্তু সফলও হয়েছিল শেষ পর্যন্ত যে ঘটনাটি ঘটে সেটি হচ্ছে পূর্ব বাংলার আইনসভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয় অর্থাৎ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলতে কি বুঝি আমরা যে বাংলার পাশাপাশি অন্য যে কোনো আরেকটি ভাষাও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে থাকতে পারবে সেই হিসেবে উর্দু এবং বাংলা এই দুটি ভাষাকে কিন্তু রাষ্ট্রভাষা করা হয় এবং উনিশশো সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার মাধ্যমে এবং স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে এই যে ভাষা আন্দোলন এই ভাষা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছিল এবং এর ফলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় চেতনার উদয় হয় কিভাবে এই যে সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলন করেছি আমরা আন্দোলন করে রক্ত দিয়েছি এবং মাতৃভাষার স্বীকৃতির ন্যায্য দাবি আদায় আদায়ের জন্য যে আন্দোলনটি আমরা করেছি সেই আন্দোলনে সফল হওয়ার কারণে বাঙালির মনে কিন্তু জাতীয় চেতনা বোধের উদয় হয়েছিল এবং সেটি আরও জোরদার হয় এবং আমাদের যে বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য এবং হাজার বছরের যে বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস গর্ব করার মতো একটি ইতিহাস সেই ইতিহাসটি নিয়ে কিন্তু আমরা আবার আত্মবিশ্বাসের সাথে ফিরে আসি এবং সবচেয়ে গুরুত্ব বহ যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে অর্থাৎ উনিশশো সালের পর অনেকগুলো বছর কিন্তু কেটে গেছে উনিশশো নিরানব্বই সালের সতেরোই নভেম্বর ইউনেস্কো এটি হচ্ছে জাতিসংঘের একটি কমিটি ইউনেস্কো কি করে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যতগুলো দেশ রয়েছে প্রত্যেকটি দেশেরই তো একটি করে মাতৃভাষা রয়েছে রয়েছে না প্রত্যেকটি দেশ একুশে ফেব্রুয়ারিকে তাদের মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে চিন্তা করে এটা আমাদের আমাদের দেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ হচ্ছে একটি ছোট দেশ বাংলাদেশ পুরো বা পৃথিবীতে বাংলাদেশ একটি অনেক ছোট দেশ এবং সেই ছোট দেশটিতে বাংলা একটি খুব ছোট একটি ভাষা মানে পুরো পৃথিবীর তুলনায় কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই বাংলা ভাষাভাষী এখন এই ভাষাটিকে কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব দরবারে নিয়ে গিয়েছি এবং প্রত্যেকটি দেশের মানুষ কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারিকে এখন তাদের দেশের মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে তাহলে এবার চিন্তা করে এই যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো বাউন্ন সালে রফিক বরকত জব্বার সহজে এরকম আরও অনেক ভাষা শহীদ আমাদের এই ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিলেন সেই ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া কিন্তু তাদের বৃথা যায়নি এবং বর্তমানে বাংলাদেশকে কিন্তু সবাই এই যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই কারণে কিন্তু অনেক ভালোভাবে জানে তোমাদের জন্য এখন একটি ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে কত সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে তোমরা সবাই আমাদেরকে কমেন্ট করে প্রশ্নটির উত্তর জানিয়ে দিবে এবং আশা করি আজকের এই ভিডিওটি দেখার পরে তোমাদের সবার মনে যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নগুলো সবাই তোমরা উত্তর পেয়ে গেছো এবং এখন থেকে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে তোমরা সবাই ভালো মতো